সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই তোমরা ভালো আছো আজকের এই ফেসবুক অনলাইন লাইভ ক্লাসে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিগত ক্লাসগুলোর নেই আজকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখলে আশা করি তোমরা বিষয়গুলো খুব সহজেই আত্মস্থ করতে পাবা তো আমরা আজকে আর কথা না বলে সরাসরি আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাব তো দেখো প্রথমেই আমরা দেখব পুনবিন্যাস পুনবিন্যাস তো পুনবিন্যাস কি সে জিনিসটা আমরা প্রথমে বুঝব তারপর এই রিলেটেড কিছু অঙ্ক আমরা করব তো পুনবিন্যাস হল কোন একটি শব্দকে কোন একটি শব্দের বর্ণগুলোকে নিয়ে যতভাবে সাজানো যায় তার সংখ্যা থেকে প্রদত্ত সংখ্যাটি বিয়োগ করলে সাজানো যে শব্দের সংখ্যা থাকে তাদেরকেই বলা হয় পূর্ণবিন্যাস সংখ্যা আমি আবার বলতেছি কথাটা কোন একটা শব্দের বর্ণগুলোকে নিয়ে যতভাবে সাজানো যাবে তার সংখ্যা থেকে প্রদত্ত সংখ্যাটি বিয়োগ করলে প্রাপ্ত সাজানো সংখ্যাকে বলা হয় পূর্ণবিন্যাস সংখ্যা যেমন উদাহরণস্বরূপ যদি তোমরা বুঝতে চেষ্টা করো তাহলে দেখো যেমন আমি আমার নামটাই লেখলাম তৌফিক তৌফিক শব্দটাকে তৌফিক শব্দের বর্ণগুলোকে নিয়ে কতভাবে সাজানো যাবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্ণগুলোকে নিয়ে আমরা শব্দ পাব ছয়টা বর্ণ তো ছয়টা বর্ণ কিনে শব্দ পাবো ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স এর মধ্যে কোনো রকম বর্ণ কোনো বর্ণ একই রকম না তাহলে তার মানে আমরা বিন্যাস পাব সাতশো বিশটি অর্থাৎ এই শব্দটার মধ্যে ছয়টা বর্ণ আছে ছয়টা বর্ণকে নিয়ে আমরা মোট কতগুলো শব্দ তৈরি করতে পারি মোট সাতশো বিশটা শব্দ তৈরি করতে পারি তো মোট সাতশো বিশটা শব্দ তৈরি করতে পারি এই ছয়টা বর্ণকে নিয়ে তাহলে এই ছয়টা বর্ণকে নিয়ে যেহেতু সাতশো বিশটা শব্দ তৈরি হয় তার মানে সাতশো বিশটা শব্দের মধ্যে একটা শব্দ এটা ছয়টা বর্ণ নিয়ে মোট শব্দ তৈরি হয় সাতশো বিশটা তো ছয়টা বর্ণ দ্বারা যে সাতশো বিশটা শব্দ তৈরি হয় সেই সাতশো বিশটা শব্দের মধ্যে এই ছয়টা বর্ণ দ্বারা এটা একটা শব্দ এটা একটা শব্দ তাহলে সাতশো বিশটা শব্দের মধ্যে এটা একটা শব্দ তাহলে এই শব্দর সংখ্যাটা যদি আমরা বাদ দিই সাতশো বিশটা থেকে এই একটা সংখ্যা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে পাবো সাতশো উনিশটি তার মানে এই শব্দে এই শব্দটাকে আমরা পুনর্বিন্যাস করতে পারি সাতশো উনিশ ভাবে অর্থাৎ আরও ক্লিয়ার করে বলি এই শব্দটাকে তৌফিক শব্দটাকে আমরা পুনরায় সাতশো উনিশ ভাবে সাজাতে পারি পুনরায় সাজানো যাবে আর পুনর্বিন্যাস করা যাবে একই কথা মানে তৌফিক শব্দটাকে আমরা মোট কতগুলো শব্দ তৈরি করতে পারি তফিক শব্দটির মধ্যে যে ছয়টা বর্ণ আছে এই ছয়টা বর্ণকে নিয়ে যদি আমরা সাজাই তাহলে সাতশো বিশটা শব্দ তৈরি করতে পারি তো সাতশো বিশটা শব্দের মধ্যে এই শব্দটা ছয়টা বর্ণ দ্বারা এটা একটা শব্দ তাহলে সাতশো বিশটা থেকে একটা শব্দ বাদ দিলে বাকি সাতশো উনিশটি শব্দ হবে পুনর্বিন্যাস সংখ্যা কার পুনর্বিন্যাস সংখ্যা এই তফিক শব্দের পুনর্বিন্যাস সংখ্যা আশা করি তোমরা পুনর্বিন্যাস কি সেই জিনিসটা বুঝতে পারছো তো দেখো এখন আমরা এই পুনবিনাশ রিলেটেড অঙ্কগুলো কিছু অঙ্ক আছে আমরা সেগুলো করব প্রথমে আসো এক নম্বর অঙ্ক আমেরিকা আমেরিকা আমেরিকার শব্দটি আমেরিকার শব্দটির শব্দটির 
বর্ণগুলিকে নিয়ে কতভাবে পূর্ণবিন্যাস করা যাবে আমেরিকা শব্দটির বর্ণগুলিকে নিয়ে কতভাবে পূর্ণবিন্যাস করা যাবে তো পূর্ণবিন্যাসটা কি আমরা সেটা আগে বুঝছি তাহলে আমরা প্রথম দেখব যে আমেরিকা শব্দটি কে মোট কতভাবে সাজানো যায় সেটা আমরা দেখব আমেরিকা শব্দটিকে মোট কতভাবে সাজানো যায় সেটা আমরা প্রথমে দেখব তাহলে শব্দটাকে যেহেতু সাজাবো এটা ডিটেলসটা একটু লেখি যে শব্দটিতে শব্দটিতে মোট বর্ণের সংখ্যা শব্দটিতে মোট বর্ণের সংখ্যা কত সাত সেভেন এর মধ্যে এর মধ্যে এর সংখ্যা এর মধ্যে এর সংখ্যা টু এর মধ্যে এর সংখ্যা টু বাকি বর্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন লিখে নাও বাকি বর্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন বাকি বর্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন বাকি বর্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন তাহলে এখন আমরা শব্দ টাকায় মোট শব্দ টাকায় সাজালে মোট বিন্যাস সংখ্যা কত সেটা আমরা বের করে নিব সুতরাং 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 শব্দটির মোট বিন্যাস সংখ্যা শব্দটির মোট বিন্যাস সংখ্যা শব্দটির মোট বিন্যাস সংখ্যা কত হবে ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন এর মধ্যে এস দুইটা বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু তাহলে কত হবে ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন হলো কত পাঁচ হাজার চল্লিশ পাঁচ হাজার চল্লিশকে ফ্যাক্টোরিয়াল টু মানে টু টু দ্বারা ভাগ হলে পঁচিশশো বিশ তার মানে আমরা আমেরিকা শব্দটাকে মোট পঁচিশশো বিশভাবে সাজাতে পারি আমেরিকা শব্দটির মধ্যে যে ষাটটি বর্ণ আছে সে ষাটটি বর্ণ দ্বারা আমরা পঁচিশশো বিশটা শব্দ তৈরি করতে পারি মোট তাহলে পঁচিশশো পঁচিশশো বিশটা শব্দ তৈরি করতে পারি এই ষাটটা বর্ণ দ্বারা যে ষাটটা বর্ণ দ্বারা যে পঁচিশশো বিশটা শব্দ তৈরি করি এই পঁচিশশো বিশটা শব্দের মধ্যে আমেরিকা শব্দটা একটা আমেরিকা শব্দটা একটা কারণ পঁচিশশো বিশটা শব্দের বাহিরে কিন্তু না মোট তৈরি করতে পারো এই ষাটটা বর্ণ দ্বারা পঁচিশশো বিশটা শব্দ তাহলে পঁচিশশো বিশটা শব্দের মধ্যে আমেরিকা শব্দটা একটা তাহলে পঁচিশশো বিশটা শব্দের মধ্যে আমেরিকা শব্দটা একটা তাহলে আমেরিকা শব্দটা যদি বাদ দেওয়া দেয় তাহলে পঁচিশশো উনিশটা শব্দ থাকতেছে সে পঁচিশশো উনিশটা শব্দ আমরা পুনর্বিন্যাস করতে পারবো এই আমেরিকা শব্দের নেই ওকে সেই কথাটাই চাইছে তাহলে আমরা এখন পুনর্বিন্যাস সংখ্যাটা বের করে নেই অতএব যে লেখে নাও যেহেতু যেহেতু পঁচিশশো বিশটি শব্দের মধ্যে কথাটা একটু সুন্দর করে গুছিয়ে লিখি লিখে নেই যেহেতু পঁচিশশো বিশটি শব্দের মধ্যে মধ্যে আমেরিকা শব্দটি নিজেই একটি একটি যেহেতু পঁচিশশো বিশটা শব্দ মোট তৈরি করতে পারি এই পঁচিশশো বিশটা শব্দের মধ্যে আমেরিকা শব্দটা একটি তো অত এব শব্দটির মানে এর মতো এর মতো এর মতো সব দ্বারা তৈরি করা যাবে মানে পুনর্বিন্যাস করা যাবে শব্দটির পুনর্বিন্যাস সংখ্যা শব্দটির পুনর্বিন্যাস সংখ্যা হবে এই তাহলে আমরা দেখো পেয়ে গেলাম আমেরিকা শব্দের 
শব্দটিকে আমরা পুনর্বিন্যাস করতে পারি পঁচিশশো ভাবে অর্থাৎ আমেরিকা শব্দের ন্যায় আমরা আরও পঁচিশশো উনিশটি শব্দ তৈরি করতে পারি ওকে তাহলে এই রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা আশা করি বুঝে গেছো তো দেখো এই ধরনের অঙ্কগুলো আবার যদি এম সি কেউ আসে তাহলে তোমরা কীভাবে সলভ করবে এম সি কেউ আসলে তোমরা এই অঙ্কগুলো কীভাবে করবে লক্ষ্য করো আমি কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে পূর্ণবিন্যাস সংখ্যা পূর্ণবিন্যাস সংখ্যা বের করার সংখ্যাটা যে পূর্ণবিন্যাস সংখ্যা ইকুয়াল টু শব্দের সাজানো সংখ্যা প্রদত্ত শব্দের সাজানো সংখ্যা শব্দের সাজানো সংখ্যা শব্দের সাজানো সংখ্যা মাইনাস প্রদত্ত শব্দ শব্দের সংখ্যা শব্দের সাজানো সংখ্যা মাইনাস প্রদত্ত শব্দের সংখ্যা শব্দের সাজানো সংখ্যা থেকে যদি আমরা প্রদত্ত শব্দের সংখ্যাটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে পূর্ণবিন্যাস সংখ্যা পেয়ে যাব তাহলে এটা কিসের জন্য এটা এম সিকিউর জন্য তাহলে এম সিকিউর জন্য তোমরা কিভাবে সলিউশনটা দিবা এম সিকিউর জন্য সলিউশনটা হলো আমরা পূর্ণবিন্যাস সংখ্যা পেতে গেলে শব্দের সাজানো সংখ্যা বের করব তো শব্দটা কী ছিল আমেরিকা আমেরিকা শব্দটার সাজানো সংখ্যা কত ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন ষাটটা পূর্ণ আছে এর মধ্যে এ আছে দুইটা বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু বাই প্রদত্ত শব্দ কয়টা একটা প্রদত্ত শব্দের সংখ্যা বাদ দাও তাহলে আমরা পেয়ে যাব পঁচিশশো বিশ মাইনাস এক তার মানে পঁচিশশো উনিশ আমরা এভাবে এম সিকিউর জন্য এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো সলিউশন দিতে পারি ওকে তাহলে আমরা দেখলাম ডিটেলস পদ্ধতিতে কীভাবে কাজটা করতে হয় এছাড়া এম সিকিউর জন্য কীভাবে এর আনসারগুলো বের করতে হয় আমরা দুইটা এই দেখলাম এখন এই ধরনের অঙ্কগুলো করার জন্য তোমাকে কিছু অঙ্ক হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব এক হোমওয়ার্ক এই টাইপের অঙ্কগুলো করার জন্য তোমাকে কিছু অঙ্ক হোমওয়ার্ক দিব এক এফস এফসি 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 সা শব্দটি বর্ণগুলোকে নিয়ে কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা যাবে একটা অঙ্ক দুই নাম্বার ম্যাথমেটিক্স শব্দটির বর্ণগুলোকে নিয়ে কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায় এটা আরেকটা অঙ্ক এই দুইটা অঙ্ক এই টাইপ থেকে তোমাকে এই দুইটা অঙ্ক হোমওয়ার্ক দিলাম একইভাবে তোমরা এই দুইটা অঙ্ক করে নিবা তাহলে দেখো আমরা এই টাইপের সাথে আমরা যে মাত্র টাইপটা করলাম যে অঙ্কগুলো করলাম এই অঙ্কগুলোর সাথে আরেকটু জিনিস অ্যাড করে আমরা আরেক ধরনের অঙ্ক শেষ আরেক ধরনের অঙ্ক কমপ্লিট করব তো দেখো আমরা ওই অঙ্কগুলো এখন কিভাবে করতে হবে সেই জিনিসটা একটু দেখি সে বিষয়টা একটু লক্ষ্য করি এখন হবে দেখো এই টাইপের আগে যে টাইপটা করছি ওই টাইপের সাথে আর একটু জিনিস অ্যাড করে আমরা নতুন আরেকটি টাইপ তৈরি করব সেটা হলো যেমন পারমো পারমোটেশন পারমোটেশন শব্দটির পারমোটেশন শব্দটির সরবর্ণ সরবর্ণগুলির অবস্থান সরবর্ণগুলির অবস্থান পরিবর্তন সরবর্ণগুলির অবস্থান পরিবর্তন না করে কতভাবে পূর্ণবিন্যাস করা যাবে পারমোটেশন শব্দটির সরবর্ণগুলির অবস্থান পরিবর্তন না করে পারমোটেশন শব্দটির সরবর্ণগুলির অবস্থান পরিবর্তন না করে তুমি 
কত ভাবে পুনর্বিন্যাস করতে পারো তো দেখো প্রথম কথা হলো যে আমরা পারমোটেশন শব্দটাকে সাজাবো শর্ত কি সর্বর্ণগুলির অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে না আচ্ছা তাহলে এখানে সর্বর্ণ কয়টা আছে আমরা বরণ শব্দটা সম্পর্কে একটু ডিটেলস জেনে নেই যে শব্দটিতে শব্দটিতে মোট বর্ণের সংখ্যা শব্দটিতে মোট বর্ণের সংখ্যা ইকুয়াল টু এলিভেন এর মধ্যে এর মধ্যে টি এর সংখ্যা এর মধ্যে টি এর সংখ্যা টু এবং সর্বর্ণের সংখ্যা এবং সর্বর্ণের সংখ্যা ভাবেল এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি আচ্ছা আমরা শব্দটার মধ্যে সবর্ণ কয়টা আছে আমরা সেই জিনিসটি একটু দেখে নিলাম একটু ডিটেলস লিখে নিলাম এখন কি বলা হয়েছে এখন বলা হয়েছে যে তুমি পারমোটেশন শব্দটাকে সাজাবা শর্ত কি সর্বর্ণগুলোর অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে না এখন কত হলো আমরা যে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করি অর্থাৎ বিন্যাস তৈরি করি সেটা কিভাবে একটা বর্ণের জায় এক জায়গা থেকে পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় নেই আবার আরেকটি জায়গা থেকে স্থান পরিবর্তন করে আরেক জায়গায় নেই এভাবেই আমরা নতুন নতুন বিন্যাস মানে শব্দ তৈরি করি তাহলে এখানে নতুন বিন্যাস তৈরি করতে গিয়া যেহেতু বলা হয়েছে সর্বর্ণগুলোর অবস্থা জায়গা পরিবর্তন করা যাবে না সর্বর্ণগুলোর অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে না তার মানে আমাদের বিন্যাস তৈরির ক্ষেত্রে সর্বর্ণের কোনো ভূমিকাই থাকবে না তাহলে সর্বর্ণগুলোর কোনো ভূমিকা যেহেতু থাকতেছে না তার মানে আমাদের নতুন বিন্যাস তৈরি করার ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে কাদেরকে নিয়ে সর্বর্ণ ছাড়া যে বাকি কয়টা যে কয়টা বর্ণ আছে সেগুলোকে সেইগুলোর জায়গা স্থান পরিবর্তন করে আমরা নতুন নতুন বিন্যাস তৈরি করব তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে সর্বর্ণ ছাড়া আর কয়টি বর্ণ আছে আর সেই কয়টা বর্ণকে তুমি কতভাবে সাজাতে পারো তাহলেই পেয়ে যাওয়া সর্বর্ণগুলোর জায়গা পরিবর্তন না করে শব্দটার মোট বিন্যাস সংখ্যা তাহলে সর্বর্ণ ছাড়া বাকি আছে কয়টা বর্ণ মোট বর্ণ এগারোটা সর্বর্ণ পাঁচটা বাকি আছে ছয়টা বর্ণ সে তাহলে এই সর্বর্ণ পাঁচটাকে আমরা স্থির রেখে বাকি পাঁচটা ছয়টা বর্ণকে আমরা যদি সাজাই তাহলেই পেয়ে যাব শর্ত অনুসারে প্রদত্ত সাজানো শর্ত অনুসারে প্রাপ্ত সাজানোর সংখ্যা ওকে তাহলে লেখ যে সর্বর্ণগুলো সুতরাং 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 সর্বর্ণ পাঁচটি অবস্থান সর্বর্ণ পাঁচটির অবস্থান পরিবর্তন না করে পরিবর্তন না করে সর্বর্ণ পাঁচটির অবস্থান পরিবর্তন না করে বাকি ছয়টি বর্ণকে বাকি ছয়টি বর্ণকে নিজেদের মধ্যে সাজালে নিজেদের মধ্যে সাজালে বাকি ছয়টি বর্ণকে নিজেদের মধ্যে সাজালে বিন্যাস সংখ্যা বিন্যাস সংখ্যা ইকুয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স বাই ওই ছয়টি বর্ণের মধ্যে টি আছে কয়টা দুইটা বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু তাহলে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স মানে সাতশো বিশ সাতশো বিশকে টু দ্বারা ভাগ করলে তিনশো ষাট তাহলে আমরা এখানে কি পেয়ে গেলাম আমরা এখানে পেয়ে গেলাম সরবর্ণগুলোর জায়গা চেঞ্জ না করে বাকি যে বর্ণগুলো আছে সেই বর্ণগুলোকে নিয়ে আমরা মোট শব্দ তৈরি করতে পারি তিনশো ষাটটি সবনের অবস্থান পরিবর্তন না করে আমরা মোট শব্দ তৈরি করতে পারি কয়টি তিনশো ষাটটি ওকে তাহলে মোট তিনশো ষাটটি শব্দ তৈরি করতে পারি সরবর্ণগুলো 
জায়গা চেঞ্জ না করে স্বর্ণগুলো যে যে জায়গায় আছে সেই জায়গায়ই থাকবে তাহলে বাকি বর্ণগুলোকে ব্যঞ্জন বর্ণগুলোকে বাকি যে ছয়টা ব্যঞ্জন বর্ণ আছে সেই বাইট ছয়টা ব্যঞ্জন বর্ণকে জায়গা চেঞ্জ করে আমরা তিনশো ষাটটি শব্দ তৈরি করতে পারি তাহলে তিনশো ষাটটি শব্দ তৈরি করতে পারি বাকি ছয়টি ব্যঞ্জন বর্ণকে নিয়ে তাহলে ওই তিনশো ষাটটি শব্দের মধ্যে একটা শব্দ কিন্তু ফার্মোটেশান নিজেই হবে মোট তৈরি করতে পারো তুমি কয়টা শব্দ তিনশো ষাটটি শব্দ তাই তিনশো ষাটটি শব্দের মধ্যে ফার্মোটেশান নিজে একটা শব্দ তাহলে এর মতো আরও আমরা যে তিন যেহেতু তিনশো ষাটটি শব্দের মধ্যে ফার্মোটেশান নিজে একটা শব্দ তাহলে এই ফার্মোটেশানের মতো পুনরায় আমরা আরও শব্দ তৈরি করতে পারব এক বাদ দিলে সেই শব্দের সংখ্যাটা বাদ দিলে তিনশো উনষাটটি সেটাই আমাদের কাছে চাওয়া হয়েছে তাহলে এখানে লিখে নাও যেহেতু যেহেতু তিনশো ষাটটি শব্দের মধ্যে যেহেতু তিনশো ষাটটি শব্দের মধ্যে পারমোটেশন পারমোটেশন নিজে একটি শব্দ পারমোটেশন নিজেই একটি যে একটি অত অ্যাপ সর্বনের অবস্থান পরিবর্তন না করে অত অ্যাপ সর্বনের অবস্থান পরিবর্তন অত অ্যাপ সর্বনের অবস্থান পরিবর্তন না করে শব্দটির পুনবিন্যাস সংখ্যা পুনবিন্যাস সংখ্যা তিনশো ষাট বিয়োগ এক তার মানে তিনশো উনষাট তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে পারমোটেশন শব্দটির স্বর্ণগুলোর অবস্থান কোনো রকম পরিবর্তন না করে আমরা বাকি স্বর্ণগুলোর অবস্থান পরিবর্তন না করে অন্য ছয়টা বর্ণকে নিজেদের মধ্যে সাজালে মোট শব্দ তৈরি করতে পারি তিনশো ষাটটি তাহলে তিনশো ষাটটি মোট শব্দ তৈরি করতে পারি আর তিনশো ষাটটি শব্দের মধ্যে ফার্মোটেশন নিজেই যেহেতু একটা তাহলে তার সংখ্যা এক বাদ দিলে বাকি তাকে তিনশো উনষাট অর্থাৎ আমরা ফার্মোটেশনের মতো অর্থাৎ ফার্মোটেশনের শব্দটির পুনরায় আমরা আরও তিনশো উনষাটটি শব্দ তৈরি করতে পারি আবার বলতে পারি যে ফার্মোটেশন শব্দটির পুনর্বিন্যাস সংখ্যা পুনর্বিন্যাস সংখ্যা বা পুনরায় সাজানো সংখ্যা দুইটা যে কোনো একটা বললেই হবে দুটি একই কথা তাহলে ফার্মোটেশন শব্দটির পুনর্বিন্যাস সংখ্যা কত পাইলাম তিনশো ষাট উনষাট তাহলে এই ধরনের যত অঙ্ক আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছো তাহলে এই ধরনের যত অঙ্ক আছে সকল অঙ্ক তোমরা একইভাবে করতে পাবা তো দেখো আমি এই টাইপের কিছু অঙ্ক তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি হোমওয়ার্ক এই টাইপের অঙ্কগুলো যেন যেহেতু তোমরা এই টাইপের অঙ্কগুলো মধ্যে এই অঙ্কটা করলাম তোমরা ভালো করে বুঝতে পারছো আশা করি তাহলে এই যেহেতু অঙ্কগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য আমি আরও কিছু অঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি তার মধ্যে একটা হলো যে কম্বিনেশন 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 শব্দটির সর্বণগুলো অবস্থান পরিবর্তন না করে কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা যাবে একটা দুই নম্বর হলো ডিফারেন্ট 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 শব্দটির সর্বণগুলোর অবস্থান পরিবর্তন না করে কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা যাবে এটা আর একটা তিন নম্বর ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স শব্দটির সবর্ণগুলোর অবস্থান পরিবর্তন না করে কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা যাবে সেটা আর একটা তাহলে এই টাইপের তিনটা অঙ্ক তোমাদের জন্য হওয়ার দিলাম তো দেখো আজকে দুইটা টাইপের অঙ্ক আমরা দেখলাম 
आज के पर्यत आगामी क्लस गुरुत्वपूर्ण किस अंक नहीं तुम्हारे सामने हाजिर हब से पर्यत सकाम आज के शेष कर